Es gab keine Siegesfeier, nicht mal ein genaues Datum. Aber etwa ein halbes Jahr nach dem 11. September hatte Amerikas Militär die Paten des Terrors schon zurück in die Berge getrieben. Reichte das schon für einen Sieg? Wir wollen es erfahren. Reisen durch ein Land, das ein amerikanischer Feldzug zur Ruhe bringen sollte. Unsere erste Erkenntnis, der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Am Hindukusch wählt ein Feuer, das jederzeit wieder aufflammen kann. Der Sandsturm aus Rotorblättern soll Hecken schützen, die Sicht nehmen. Im Feuerschutz der Luftlandetruppen ist FBI-Spezialagent Kevin auf der Jagd nach Osama Bin Laden. Sie haben schon lange seine Spur verloren. Irgendwo hier. Erdlöcher, Tunnelsysteme, ideales Gelände für Terroristen. Wir haben mögliche Verstecke gesehen, sagt der Captain. Sie werden das Gelände durchkämmen. Immer darauf gefasst, in einen Hinterhalt zu geraten. Vor den amerikanischen Wahlen wäre ein Erfolg doppelt wertvoll. Wenn er Unterstützung bekommt von den Bauern hier, wenn die bereit sind, ihn zu schützen und uns nicht helfen oder ihrer eigenen Regierung in Kabul, wenn sie ihn nicht ausliefern wollen, dann kann er sich hier noch lange verstecken. Wahrscheinlich ist er inzwischen schlauer geworden, benutzt die moderne Elektronik nicht mehr, die wir abhören können. Mein Tipp, er steckt in einem dieser Dörfer und die Leute hier schützen ihn. Team Bravo dringt vor. Ihre Mission, Feinde ausschalten, Freunde gewinnen. Als ob es so leicht wäre, den einen vom anderen zu unterscheiden im friedlichen Dorf. Zur Vorsicht, ein Blick über die Mauer. Für Afghanen ist das unerhört. Im Hof dahinter sind Frauen ohne Schleier. Die Reaktion ist zunächst erstaunlich gelassen, aber Afghanistan hat ein langes Gedächtnis. Sie trauen dem Frieden nicht, aber sie müssen sich auf Gespräche einlassen. Anders sind keine Informationen zu bekommen. Informationen über die Taliban. Die Dörfer terrorisieren, wenn sie es wagen, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten. Freundlich, aufmerksam und doch undurchschaubar die Gesichter. Wir versuchen von ihnen zu erfahren, was sie über den Einmarsch der Truppen denken. Mit den Soldaten in der Nähe hören wir nur Lob. Es ist gut, dass sie da sind, sagen die Männer im Dorf. Seitdem ist es hier friedlich geworden. Der Friede reicht nicht weit. Hinter den Bergen liegt ein Ausbildungslager der Taliban. Die Air Force hat es bombardiert. Team Bravo soll nun Versprengte aufspüren, die hier Zuflucht suchen. Vergeblich. Ein paar Hinweise nur. 
Die führen zurück in die endlose Berglandschaft. Wir haben nichts Konkretes erfahren heute. Aber immerhin, wir sind hier. Wir sammeln Erkenntnisse in einem Gebiet, in dem Al-Qaida ganz stark war. Wir haben Leute vernommen, die wohl dazugehörten. Wir haben Unterlagen gefunden. Wir wissen, wie die arbeiten oder gearbeitet haben. Und wir haben Hinweise gefunden auf Terrorpläne in den USA und in Europa. Kaum gekommen, ziehen sie weiter. Dauernde Präsenz wäre wirkungsvoller, aber ihr Präsident braucht seine Truppen im Irak. Er hat nur 20.000 Mann übrig für ein unwegsames Land, fast doppelt so groß wie Deutschland. Kabul, die Hauptstadt, platzt aus den Nähten. Sie ist Fluchtpunkt für fast drei Millionen Vertriebene, die nun aus Pakistan, Iran und dem Norden zurückströmen. Kabul ist der Drehpunkt unserer Reise. Hamid Koistani, unser Mann in Kabul, führt mich über den Markt. Seine Stadt boomt. Das gut bezahlte Personal internationaler Hilfsorganisationen, vermögende Heimkehrer aus London, den USA und vom Persischen Golf haben Kaufkraft nach Kabul gebracht. Die Preise steigen für arme Afghanen außer Reichweite, aber für Händler lohnt es sich wieder, den Bazar zu bestücken. Wir brauchen afghanisches Geld. Das Land hat eine Zentralbank, aber die meisten Devisengeschäfte laufen hier, auf dem Währungsbazar von Kabul. Hierher kommt man nicht nur zum Geld tauschen. Wie auf allen Börsen der Welt registrieren die Händler jede Veränderung der Lage. Mohammed Aman gehört seit zwölf Jahren der Platz hinter den Stangen. Wer auf Geldhaufen sitzt, entwickelt ein feines Gespür für die Sicherheit im Land. Haben Sie denn keine Angst mit dem ganzen Geld? Hier sind wir sicher. Diebstahl gibt es nur da draußen, nicht bei uns auf dem Devisenmarkt. War das immer so, auch im Bürgerkrieg und unter den Taliban? Wir hatten auch unter den Taliban keine Probleme. Die haben dafür gesorgt, dass hier alles sicher war. Ich will nur über die Sicherheit hier reden, auf dem Geldmarkt. Wie es draußen auf dem Land zugeht, tja, das weiß doch jeder, oder? Wir werden es wohl selbst herausfinden müssen. Also weg aus Kabul in die Provinzen. Sehen, wie es wirklich um Afghanistan steht. Fahrt nach Süden durch ein geschundenes Land. Hier sind seit Jahrhunderten Krieger durchgezogen, eigene und Fremde, haben Verwüstung hinterlassen und ein gezeichnetes Volk. Oh. 
An der Straße zur pakistanischen Grenze ein weiteres Stück afghanischen Raubbaus. Der Moloch Kabul verlangt Holz zum Heizen, zum Backen des Fladenbrots für Millionen Menschen. Die letzten Wälder, vor einer Generation von deutschen Entwicklungshelfern gepflanzt, werden verheizt. Tief im Land, weit hinter den unmöglich zu bewachenden Grenzen in den Bergen, versucht die Regierung ein Minimum an Kontrolle. Aufständischen, Taliban, Al-Qaida soll die Bewegung durchs Land schwer gemacht werden. Präsident Karzai hat keine Kräfte, die Posten zu besetzen und überlässt sie lokalen Kriegsherren. Die bedienen sich bei den überladenen Trucks aus Pakistan, kassieren Zölle nach Bedarf und füllen damit ihre privaten Kriegskassen. Die Wegelagerei hat Tradition in Afghanistan. Und solange sie nicht über die Stränge schlagen, legen sich auch die Amerikaner mit den halblegalen Straßenräubern nicht an. Wachposten bringen uns zum starken Mann der Gegend, ihren Stammesführer, Pacha Khan Sadran. Wir kommen ein bisschen früher als erwartet und das Hauptquartier ist noch nicht zur Zufriedenheit des Chefs vorbereitet. Was hängt das Geschütz da so sinnlos rum? Bringt es in einen anständigen Winkel. Auch da oben ist kein anständiges Ziel, aber es sieht ein bisschen besser aus. Sinnvoll oder nicht, die Befehle werden zügig ausgeführt. Pachakan ist ein Mann, den man besser bei guter Laune hält. Stellt euch anständig auf. Haltung, verdammt nochmal. Wir fragen, was wir zu Hause erzählen sollen. Über ihn und sein Land. Niemand tut hier was für uns. Nicht die Deutschen, nicht die Amerikaner. Zeigen Sie mir irgendetwas, was die für uns getan haben. Und was sollten wir Ihrer Meinung nach hier tun? Afghanistan braucht eine Regierung, die alle Stämme einbezieht. Eine Regierung für die Armen. Dafür müssen sie sorgen. Mit den Armen meint Pachakan sich und seinen Stamm. Dabei kommt er persönlich ganz gut mit den neuen Verhältnissen klar. 6000 Soldaten unterstehen ihm angeblich. Eine Handvoll ist gut ausgebildet im Trainingsprogramm der Amerikaner für eine nationale Armee. Mit ein paar Dollars mehr Sold hat er sie gleich wieder abgeworben. Wir folgen nur Befehlen von Pacha Khan, beteuern sie. Warum? Weil Pacha Khan alleine die Macht hat. Er ist der Führer unserer Nation. Aus Männern wie ihnen wollen die Amerikaner eine Armee für Präsident Karzai schmieden. Aber die Loyalität zum eigenen Stamm zählt mehr als die zum neuen Afghanistan. Pacha Khan hat die Stammesältesten aus den umliegenden Dörfern heranschaffen lassen. Deutschland soll sehen, dass seine Macht nicht nur auf Waffen ruht. Er ist unumstrittener Führer der Sadran, der traditionellen Herren dieser Berge. Invasionsarmeen sind seit Jahrhunderten hierher gekommen und wurden wieder vertrieben. Geblieben sind die Bande aus Treue und Tradition, aus Freundschaft und Berechnung. Auch die Amerikaner respektieren diese Autoritäten. Vor ein paar Tagen lieferten sie einen neuen Traktor ab bei Pacha Khan. Zum Weiterschenken an ein Dorf, das nun ihm dankbar ist und nicht den Fremden. 
مالای سرخی دغس و مستی سرکی درتم چو بو مستی نه نه سداس کنی آغا غالب یاغلانشی. آب یاشی تو نیست. تا یوریل تا ولی کاشی دیگه دم رای نوغا کری سواهی دکور نواتلاهی دی. Wir sind keine Freunde geworden bei unserem Besuch, aber sagt er, ihr sollt in Deutschland nicht erzählen können, dass Pacha Khan euch hungern ließ. Bei fettem Hammel und Rosinenreis wollen wir erfahren, wie weit seine Ansprüche gehen. Wer ist nun mächtiger, der von Präsident Karzai ernannte Gouverneur der Provinz oder Pacha Khan, der Mann mit seinen Freischärlern? Das seht ihr doch. Nur ich habe hier Macht. Und mehr gibt es da nicht zu sagen. Pacha Khan ist ein gerissener Fuchs. Die Amerikaner haben ihn anfangs Gouverneur spielen lassen. Er jagte dafür Osama Bin Laden. Als er dabei zu dreist in die eigene Tasche wirtschaftete, steckten sie den Khan eine Weile hinter Gitter. Seitdem herrscht ein grimmiger Waffenstillstand. Die Amerikaner sind rechthaberisch und vorlaut. Deutsche und Afghanen wissen das. Sie haben Karzai ins Amt gebracht. Aber der kann sich nirgends hintrauen ohne seine amerikanischen Leibwächter. Unsere Leute mögen ihn nicht. Die Amerikaner haben versprochen, dass sie gehen, sobald hier Friede herrscht. Ich war auf den Konferenzen dabei. Ich habe selber gehört. Ich will bloß hoffen, dass sie Wort halten. Geht es nach der Größe der Waffen, ist der stärkste Kriegsfürst Afghanistans dieser Mann. Salmai Khalilzad, Botschafter der USA und Sonderbeauftragter von Präsident Bush in Afghanistan. Wir sind mit ihm unterwegs nach Jalalabad. Für Bushs Mann am Hindukusch gibt es keine Alternative zum Helikopterflug. Die Straße von Kabul nach Osten führt durch Taliban-Land. Seine Vielfliegerei ist nicht nur Statussymbol, sondern auch Flucht vor den Realitäten am Boden. So sieht es aus, wenn Amerika in Afghanistan ein sympathisches Gesicht zeigen will. Es geht nicht anders. Das haben die Taliban mit ihren Angriffen erreicht. Die Würdenträger sind Feierstunden unter Gewehrläufen gewohnt. Ein Heimspiel für Khalilzad. Der amerikanische Botschafter ist gebürtiger Afghane, spricht die Sprachen des Landes und hat hier US-Ölinteressen vertreten. Ein Mann nach dem Herzen von George Bush. Die neue Straße soll nicht mehr unter Kontrolle der Taliban stehen. Mit dieser Begründung wurden schon Milliarden verbaut, aber Reisen ist lebensgefährlich geblieben. Khalil Zad will von Skepsis nichts hören. Die Sicherheitsprobleme unserer Zeit kommen aus dem islamischen Krisenbogen von Afghanistan bis Marokko. Wenn wir je wieder sicher sein wollen, müssen wir diese ganze Region umgestalten. Das wird lange dauern. Vom Hindukusch bis in den Nordwesten Afrikas, ist das Ihr Ernst? Ja, ein Riesengebiet. In der letzten Ära standen wir der Sowjetunion gegenüber. Diesmal müssen wir diese Region durch Reform stabilisieren. Das ist die Herausforderung, der wir uns hier stellen müssen. Was haben Sie in der Hand, wenn Sie in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren ganz Afghanistan umgestalten wollen? Afghanistan, do you see? I know the Afghan psychology uh, uh, and uh, 
Ich kenne das Wesen der Afghanen. Hier läuft vieles über lange Gespräche durch Ratsversammlungen. Man muss sie und ihre Sorgen ernst nehmen. Damit erreicht man viel mehr, als wenn man dauernd den großen Knüppel schwingt. Aber es gibt natürlich einige, die verstehen nichts anderes als den großen Knüppel. Aber denen reicht auch, was sie von unserer Macht im Krieg gegen die Taliban gesehen haben. Ich habe kaum mal Gelegenheit, den Knüppel rauszuholen. Ein Artilleriekommando der Amerikaner nimmt uns mit zu seinem Einsatz. Tief hinein in die Zentralprovinz Sabul. Ein ständiger Unruheherd, in dem es keine klaren Fronten gibt. Die Welt weiß nichts von diesen Einsätzen. Zu Hause beherrscht der Irak alle Nachrichten. Hier kämpfen sie in einem vergessenen Krieg. Zur selben Zeit, als unser Team hier filmt, geraten in einem Nachbartal US-Eliteeinheiten in einen Hinterhalt nach dem anderen. Acht Soldaten sterben. Solche Geschichten passieren zu oft. Sie haben gelernt, friedlichen Bildern nicht zu trauen. Ständige Gefechtsbereitschaft ist befohlen. Hausbesuch ist hier Hausfriedensbruch. Nach afghanischer Tradition hat ein Fremder in diesen Räumen nichts zu suchen. Sie sind das abgeschirmte Reich der Frauen. Die Afghanen haben keine Wahl. Bringt die Schlüssel, ruft der Alte. Wir können doch nichts machen. Wenn das Dorf durchgecheckt ist, haben die GIs Befehl, Herz und Verstand der Menschen zu gewinnen. Sie haben Soldaten der neuen afghanischen Nationalarmee als Verbündete mitgebracht. Das scheint zu helfen. Manche Dorfbewohner reden. Captain Bill Riley hat die Sprache gelernt. Der Mann sagt, die Menschen hier seien arm. Wenn Al-Qaida kommt und viel Geld bietet für Anschläge auf Amerikaner, dann finden sie immer jemanden, der ihnen hilft. Aber wir sind in der Gegend jetzt mächtig präsent. Die Leute verstehen, das ist nicht wieder so ein Bandenkrieg. Afghanistan wird jetzt ein anerkanntes Land. Mit sicheren Grenzen. Und wir führen sie auf den Weg in die Zukunft. Der Weg führt zunächst einmal in einen Stacheldrahtverhau. Alle Männer, die die US-Soldaten für kampffähig halten, dürfen erst nach einer Vernehmung weiter in die Zukunft. Blicke lassen ahnen, was Afghanistan schon erlitten hat. Wir reisen ohne die Amerikaner weiter, nach Süden. Wir kommen in eine Region, in der sich die Menschen nicht an Fremde gewöhnt haben. Uns begegnet Misstrauen. Wir brauchen Schutz auf dem Weg in den Süden. 
Dort liegt, acht Autostunden entfernt, die Provinzhauptstadt Coast. No-Go-Area in der Sprache der Militärs und Hilfsorganisationen. Eine Gegend, in die man besser nicht geht. Mohammed Shah will nicht akzeptieren, dass die Welt seine Provinz vergisst. Er hat von unseren Kontaktleuten gehört, dass wir gekommen sind, um Deutschland über Afghanistan zu berichten. Da kam er bis nach Kabul, um uns zu holen. Bei ihm seien wir sicher, beteuert er. Wir beschließen, dem alten Mujahedin, dem heiligen Krieger, zu folgen. Die Straße über den Setekandau Pass ist eine der Hauptverkehrsadern Afghanistans. Die Gegenden entlang dieser Route kommen nicht zur Ruhe. Die holprige Piste strapaziert unsere Autos. Die dauernden Pannen werden langsam gefährlich. Wir müssen vor Sonnenuntergang am Ziel sein, hat Mohammed Shah gewarnt. In der Dunkelheit ist die Straße nicht mehr sicher, auch für ihn nicht, der hier zu Hause ist. Wir haben allmählich Routine bei solcher Arbeit und schaffen es noch bei Tageslicht. Der erste Termin am nächsten Morgen macht Hoffnung, die Mädchenschule von Coast. Die Taliban hatten sie verboten, jetzt gibt es sie wieder. Lesen und Schreiben, schon das war den Fundamentalisten zu viel Macht in Frauenköpfen. Camila musste unter den Taliban ihr Wissen verstecken. Jetzt lernen in 20 Räume gezwängt im Schichtbetrieb anderthalb Tausend Kinder. Und doch nur ein Fünftel der Mädchen von Coast. Die meisten Väter verbieten ihren Töchtern, zur Schule zu gehen. Die Männer sagen immer noch, Lernen sei nichts für Frauen. Auf dem Schulweg haben wir Angst, die Kinder und wir Lehrerinnen auch. Sie drohen, dass sie uns entführen oder auf uns schießen. Es gab Brandanschläge. Aber die Mädchen haben starke Herzen und machen weiter. Amerikanische Soldaten haben ein Plakat vorbeigebracht. Zehn Millionen Minen verseuchen Afghanistan. Darf man damit spielen? Die Kinder haben ihre Lektion gelernt. Auf dem Weg in die Berge von Kost, wo Mohammed Shah als Gotteskrieger gegen die Sowjetarmee kämpfte, hält uns eine Militärpatrouille auf. Wir wurden hier vorgestern unter Feuer genommen, sagt der Feldwebel der Special Forces. Wir haben die Gegend noch mal durchgekämmt, aber nichts gefunden. Die Leute hier hatten mit dem Angriff wohl nichts zu tun. Aber es ist alles klar, wir können gleich weiter. Die haben Bomben und Mörser alles ferngesteuert. Die bekommen sie nie. Mohammed Shah kennt die Tricks der Aufständischen besser als die Amerikaner. Ja. 
Die Straßen von Coast. Solange Überfälle Alltag sind, bekommen Hilfsorganisationen hier keinen Militärschutz und bleiben im Norden, wo es noch sicherer ist. Das ist der Deal, vor den Amerika die lokalen Machthaber stellt. Wer keine Sicherheit vor Al-Qaida und Taliban garantiert, bleibt beim Wiederaufbau allein. Und Coast ist allein. In der Armut wächst Wut auf die Weltmacht, die großzügige Hilfe versprach und nun nicht liefert. Ein Teufelskreis, der Afghanistan aus der Bahn werfen kann. Mohammed Shah führt uns in die Berge über Kost. An dem Tag, an dem sie diese Hügel von den Russen zurückeroberten, starben 180 seiner Kämpfer. Aber dann beherrschten sie von hier oben aus das Tal von Kost. Für ihn war es der Anfang vom Ende der Sowjetunion. Die Waffen kamen damals von der CIA. Freunde Amerikas sind sie deshalb nicht geworden. Sie haben damals schon durchschaut, dass sie Werkzeug waren im Duell der Supermächte. Ich habe einen Rat für die Amerikaner. Sie sollen respektvoll umgehen mit uns. Sie wollten kommen uns helfen. Wenn das stimmt, sind sie willkommen. Aber wir glauben es noch nicht. Die Berge am Horizont gehören schon zu Pakistan. Das unwegsame Grenzgebiet ist wieder Refugium der Aufständischen. Diesmal gegen Amerika. Es ist schwer zu verstehen, was die Afghanen von den Amerikanern wollen. Sie sollen verschwinden und sie sollen helfen. Was wollt ihr? Amerika glaubt, es sei der Führer der Welt und darf uns vorschreiben, was wir zu tun haben. Aber wenn in Afghanistan ein Vater von seinem Sohn etwas verlangt, was nicht recht ist, dann erhebt sich der Sohn gegen den Vater und tötet ihn. Auf diesen Männern ruht Amerikas Plan für die Zukunft Afghanistans. Eine nationale Armee soll das einzige Militär werden am Hindukusch. Den unberechenbaren Kriegsfürsten die Macht aus den Händen winden. Präzisionsschießen mit Kalaschnikows nach amerikanischen Regeln. Die Ausbilder wurden von Amerikanern trainiert. Jetzt haben die Afghanen übernommen. Auf dem Truppenübungsplatz bei Kabul marschieren sie nach afghanischer Musik im russischen Stechschritt unter der Aufsicht von Washington. Die Warlords von Afghanistan zittern nicht gerade vor Hafiz aus Kandahar und seinen Kameraden. Ihre Ausbildung ist kurz und oberflächlich. Präsident Bush verlangt bis zur US-Wahl eine große afghanische Armee. Qualität ist zweitrangig. 6 Wochen werden sie trainiert, 
dann sollen sie bereit sein, ins Gefecht zu marschieren, wenn Amerika den Großteil seiner Truppen anderswo braucht. Wenigstens stimmt die Motivation. Unsere Väter haben gegen die Russen gekämpft und gesiegt. Dann haben die Taliban die Terroristen von Al-Qaida nach Afghanistan geholt. Die haben unser Land zerstört. Für mich sind sie schlimmer als die Russen. Wir müssen gegen sie kämpfen, mit einer Armee, die ganz Afghanistan gehört. Darum habe ich mich hier gemeldet. Freiwillig. Wir werden gegen alle Feinde Afghanistans kämpfen. Wir wünschen Hafiz Glück und denken an seine Kameraden, die mit ihrer Ausbildung gleich zu einem Kriegsfürsten wie Pacha Khan abwanderten. Wir wollen sehen, aus welcher Welt der Rekrut Hafiz kommt und reisen in den Süden. Die Straße führt durch Flüchtlingslager und Minenfelder. Unser Ziel ist Kandahar, das Zentrum des islamistischen Afghanistan. Mehr als 12.000 Flüchtlinge aus dem Norden des Landes leben hier. Sie wurden im Krieg von der Nordallianz, den Verbündeten der Amerikaner, in den Süden vertrieben. Jetzt sind sie im Sandmeer vor Kandahar gestrandet. In der Wüste wächst die Wut. Die Amerikaner haben uns verraten, sagen sie. Sie helfen nur den Kriegsfürsten im Norden. Wenn sie wollten, könnten sie dort aufräumen. Sie sind doch auch mit den Taliban fertig geworden. Aber sie wollen uns nicht helfen, sie helfen unseren Feinden. Niemand spricht es offen aus, aber die Drohung liegt in der Luft. Sie warten nur auf den Abzug der amerikanischen Truppen. Dann ist die Zeit für Vergeltung gekommen. Dann kann der neue Bürgerkrieg beginnen. An Waffen wird es nicht fehlen. Kandahar war die Stadt von Osama Bin Laden und von Mullah Omar, dem Führer der Taliban. Auf beide hat Amerika ein Kopfgeld von 50 Millionen Dollar ausgesetzt, aber noch hat niemand den Verrat gewagt. Wir werden nicht direkt bedroht, aber feindselige Stimmung ist mit Händen zu greifen. In solchen Situationen betonen wir Deutsche zu sein, keine Amerikaner. Der gefreite Hafiz, der auf dem Exerzierplatz von Kabul noch so mutig sprach, würde es hier nie wagen, in der Uniform der Nationalarmee aufzutauchen. Hafiz ist zu Hause, in Sicherheit ist er nicht. Niemand kann Terroristen von den anderen Menschen unterscheiden. Es weiß ja auch niemand, was mein Beruf ist, wenn ich einen Turban trage wie alle anderen. Terroristen erkennt man erst, wenn sie aus der Deckung kommen und ihre Verbrechen begehen. Dann ist es zu spät. Auf dem Markt darf niemand wissen, wofür Hafiz Proviant gekauft hat. Er muss zurück nach Kabul, zur afghanischen Nationalarmee. Die Straße nach Kabul ist für Afghanen gefährlich und für Ausländer tabu. Immer wieder gibt es blutige Überfälle. So bleibt Kandahar abgeschnitten vom Rest Afghanistans und vom Rest der Welt.
Friedliche Bilder von einer islamistischen Hochburg im Süden des Landes. Ein Herd für unberechenbare Krisen. Hafiz hat in der Moschee gebetet. Für Schutz auf der gefährlichen Reise und um Allahs Beistand für seine Einsätze in der neuen, noch so schwachen Armee. Afghanistan hat so viel gelitten. 30 Jahre hatten wir Krieg. Niemand hat was gewonnen. Aber jetzt bauen wir eine richtige Armee, die keinem Warlord gehört. Dann wird Frieden in unser Land kommen. Inshallah. Solche Gedanken muss Hafiz in seiner Moschee für sich behalten. Die Mullahs von Kandahar schüren den Hass auf die Ungläubigen und ihre Armeen. Das alte Afghanistan ist besetzt, aber nicht besiegt. Solange sich die Alliierten nicht trauen, auch hier zu helfen, wächst aus der Armut weiter Hass. Zurück in Kabul. Hafiz und seine Kameraden feiern mit dem Freudentanz der Pashtunen ihre Beförderung. Zum Combat Leader, zum Führer im Kampf. Niemand kann ihnen diese Rolle ernsthaft zutrauen. Nur der amerikanische Oberst tut so. Wir haben es fast geschafft. Ein paar Details noch. Hören Sie mal, das ist doch einfach nicht wahr. Ach was. Wir sind Amerikaner, immer optimistisch. Good luck. Thank you. Die Zeit drängt. Die Allmacht Amerika braucht Ablösung am Hindukusch. Ihr Präsident will seine Soldaten für andere Krisenherde, auf dem Bogen des islamistischen Terrors, der sich für ihn vom Hindukusch bis in den Nordwesten Afrikas spannt. Wir haben die Weltmacht in Aktion gesehen. Aber wir wollen mehr erfahren über die Sorgen und die Hoffnungen der Afghanen. Unsere Reise hat erst begonnen. Im zweiten Teil von Amerikas Kreuzzügen brechen Klaus Kleber und Angela Andersen auf in die entlegensten Winkel Afghanistans. Es gibt Hoffnungsschimmer am Hindukusch. Amerikas Kreuzzüge Teil 2 Allianz am Hindukusch.